大家好，我是老白。今天我们将为大家介绍装置了英特尔12代移动 CPU i7 1 2 6 0 P 的高性能迷你主机 b l i n k 林克 SEI 1 2 Pro。SEI 1 2 Pro 是 b l i n k 林克公司前几天推出的迷你商用小主机。它装置 TDP 2 8瓦的英特尔移动 CPU i7 1 2 6 0 P， 3 2 GB 双通道 DDR 5内存， 4 8 0 0兆赫兹， 5 1 2十 GB PCIe 4 0 NVMe SSD， 雷电式接口和双 HDMI 显示接口，可以支持三频显示输出 ，WiFi 6加2 5 G 网卡。打开来看一下，这就是主机1 2 6六1 1 3三乘4十只有不到 0.6 升的超小体积，主机和所有的配件都在这了：电源线、短 HDMI 线缆、长 HDMI 线缆、显示器背架和螺丝、说明书、一块可更换的防水抓绒顶带。这电源我们已经见过很多次了， 1 9伏 6.32 安，一共120十瓦功率。对迷你主机来说。绝对算一块大功率电源适配器。我们把小主机取出来，非常漂亮的小机器。机身接口、前面板、USB 3.0 接口两个、雷电式接口、耳麦接口、电源开关键、后面板、2 5 G 网络接口、USB 3.0 接口两个。双 HDMI 2.0 接口， 1 9伏电源接口，两侧是进风口，顶部也是进风口，后部有风扇出口，三进一出的通风。我们要打开后盖，把机器拆开来，卸下四颗螺丝，提拉这个拉手就打开了。这是我们已经很熟悉了的。今年 b l i n k 林克新品特有的背部散热系统，这里可以安装一个 2.5 寸的 SATA SSD， 还有一个背部风扇，以形成双风扇的散热系统。首先把右上角这颗螺丝取下来，再把中间下方这颗螺丝也取下来，再把 SATA 接口这两颗螺丝也取下来，最后把左下角这颗螺丝取下来。左下角这颗螺丝有点长，大家取的时候注意一下。看看内部接口情况，两条 DDR 5 4 8 0 0兆赫兹的内存，品牌是英瑞达，一条 PCIe 4 0 NVMe 的 SSD， 我们会测试它的速度的。在 NVMe 下面，这里是一块英特尔的无线网卡。好了，再没有其他接口了，我们把它复原装回。这就是我们要测试的 b l i n k 林克。SEI 1 2 Pro 1 2 6 0 P 迷你小主机。今天我们首先要看看显示接口 ，HDMI 接口最高支持4 K 6 0赫兹、8比特、RGB 非压缩格式的显示信号输出，这是 HDMI 2 0的最高输出了。雷电式接口最高支持4 K 1 4四赫兹、8比特、RGB 非压缩格式的显示信号输出，还没完。我们这台显示器支持 DP 接口，超频到160十赫兹。超频后，林克尔1 2 6 0 P 迷你主机雷电式能够支持4 K 1 5 9 9 8赫兹的八位 RGB 非压缩信号输出，非常棒。接着我们来玩游戏，《英雄联盟》1 0 8 0 P 中等画质，最后大团战平均100帧左右，真的是随便玩。原神1 0 8 0 P 低画质，跑起来大概50多帧，接近60帧了。这就是9 6 EU 满血的英特尔 Iris X1 核显，带给我们的游戏体验，能玩有提升，但体验不够好。给给本级五图形测试 ，Open c e l 得分 18,937 v o l c a n 得分 18,216 我们把几台12代英特尔 CPU 的核显图形成绩放在一起。1 2 6 0 P 竟然是第一名呢、啊！
我们来看看英特尔 Iris X1 核显的强项——视频解码。是的，它最高能硬解本地 8K 60帧 AV1 视频 ，CPU 平均占用 2% g p u 平均占用 60%。YouTuber 8K 60帧 AV1 视频照样流畅播放 ，CPU 平均占用 5% g p u 平均占用 55% i 7 1 2 6 0 P CPU 是 TTP 功耗28瓦的英特尔移动 CPU， 尾号 P 系列的一员。我们想要测试系统的生产力表现，继续使用 ArcTime 添加字幕并转码输出 MP4 视频文件，还是我们自入的畅网5 8 2 5 U 的？原始不带字幕的视频，我们用 Blink 零克主机的 i 7 1 2 6 0 P CPU 来转码，看看实际效能如何。这里是百分之百是用 CPU 转码。最后结果是15分19秒，共计919秒。对比一下，其他顶级的 MD 和英特尔 CPU 基本都在800秒左右。1 2 6 0 P 这颗 TTP 2 8瓦的 i 7离他们有一段距离，但已经很近了。它超过了华尔街峡谷的959秒和小米迷你主机的 1,003 秒。接着我们会进行 CPU 测试 ，CPU Z 多线程 5,785.9 单线程 717.8 华尔街峡谷的多线程 5,615.5 单线程 708.6 g e e k b e n c h 5多核1万零四百五单核 1,668。华尔街峡谷多核 9,353 单核 1,609 s e n e b e n c h 223多核 11,173 单核 1,737 华尔街峡谷多核 11,183 单核 1,608 p a s s m a r k 多线程 23,298 单线程 3,728 华尔街峡谷多线程 21,847 单线程 3,656 以上这些成绩，我们发现1 2 6 0 P 相比华尔街峡谷是有提升的。但是没有想象中的大。i 7 1 2 6 0 P 相比 i 5 1 2 4 0 P， 在 CPU 上只是频率不同，核心数量是一样。最后看娱乐大师，总分1 0 7七万五千二百 c p u 得分4 9九万四千三百这就有点生猛了。华尔街峡谷内存和硬盘被吊打，这和他还在用 DDR 4内存和配置 PCIe 3 0 NVMe 有关。所以啊，要碾压华尔街峡谷，光靠 CPU 是不行的。还得靠友军 DDR 5内存和 PCIe 4 0 NVMe 帮忙。设备的整体性能和内存、CPU、硬盘都相关，哪哪都不能缺，不能有明显短板。稳定性是仅次于性能我们最关心的问题。我们打开 i 达六四，跑 FPU 单考的压力测试 ，CPU 一开始就冲上了56瓦，温度也冲上了87度，整机功耗上到了80瓦左右，但只维持了不到30秒。就下滑到 CPU 功耗35五瓦，整机功耗接近54四瓦 ，CPU 频率由一开始的3 5五 G 赫兹掉到并稳定在2 8八 G 赫兹 ，CPU 温度上升稳定在74四摄氏度，在单考的15分钟内，主频一直维持在2 8八 G 赫兹，功耗35五瓦 ，CPU 温度不超过75五度。我说两句，这 Blink 林克的 TDP 策略那是太保守了，比起来华尔街峡谷都算是最激进的了 ，TDP 功耗可以保持在40瓦，小米。保持在33三瓦 ，Blink 林克，你还是 i 7啊，一个35五瓦就交差了。PCIe 4 0 NVMe 硬盘测试，这种成绩放在 PCIe 4 0 NVMe， 也就是离入门还有点距离那种，浪费了 PCIe 4 0 NVMe 插槽。买准系统的朋友们可以自己挑选高速的 NVMe SSD。好了，我们要进行本次测试最重要的雷电式接口存储性能测试，还好啊，超过了 3,000 兆 B。不过，一个雷电式接了高速外置存储，就不能接高刷显示器。同时，有这两样需求的朋友们就费时粮了。继续 WiFi 测试，这就是英特尔 X 2 0 1 WiFi 6无线网卡，两次都跑了600多兆，和华尔街峡谷一样。2.5G 网卡我们也是用了 iPad 3测试了内网性能，不论单线程上传下载还是多线程上传下载，都跑到了2 3 7 G， 跑满了带宽。这块2 5 G 网卡没有兼容性问题。Blink 林克 S E I 1 2 Pro 装置了12代酷睿 i 7 C P U 1 2 6 0 P， 在 Windows 下的功耗表现如下 ：Windows 下待机功耗1 2 2二到十三点三瓦 ，C P U Z 最高功耗 81.26 瓦，单核满载54瓦 ，G 
一个奔驰五最高功耗九十二点三八瓦，森林奔驰 R 3最高功耗九十点一八瓦 p a s s m a r k 最高功耗九十二点四六瓦，娱乐大师最高功耗九十四点二六瓦。室温二十摄氏度的时候，待机温度三十五摄氏度 ，SSD 待机温度四十摄氏度。这台小主机待机时风扇没有噪音，非常安静，我就没有测试了。CPU 满载时噪音是50分贝出头。保留节目是我们给1 2 6 0 P 运行 OpenWR 测试。这里是 BIOS， 这里可以调整 TDP 策略，我们以后可以折腾，今天就不调整了。AES 七十四万两千两百五十九，叉叉二零三十九万三千零三十五 ，Comark 三十七万零二十七，在 Comark 成绩上非常牛逼啊！一出道就巅峰了，不仅超过了华尔街峡谷和小米迷你主机的 i 5 1 2 4 0 P， 连自己同门的 GT R 六六九零零 HX、S 一二六 Pro 的六八零零 H 也不客气的超过了。当然，我们知道 Blink 零克调教 MD r i d e n CPU 也是同样保守的。我想告诉大家。一台迷你电脑只有 CPU 强是不够的，还得靠相匹配的友军支援。今天这台 i7 1 2 6 0 P 如果没有 DDR 5没有 PCIe 4 0 NVMe， 没有雷电视，以 Blink 零克的保守调教风格，与华尔街峡谷青春版相比，吸引力不会超出太多。但是当 Blink 零克补齐了这些短板，整台设备就闪闪发光了。这是一台几乎没有短板的 Intel CPU 的小主机。如果唯一可以挑刺的话，雷电式接口后置可以算一条吧。Blink 零克已经承诺给所有购买了带120瓦电源的小主机的朋友，全部更换新的、更小、更窄的电源适配器，还有购机三十天内可以退换的承诺。这些都是赢得消费者的重要举措。好了，今天就讲到这里了。我是老白，谢谢大家的观看，再见。